Tadi kita pakai daging ayam kurang lebih 500 gram bisa jadi 30 pisi siomay yang size-nya juga cukup besar serta dagingnya ini tetap berasa ya. Jadi ini bukan kayak siomay yang aci doang gitu. Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin siomay ayam yang pastinya ekonomis dan menggunakan bumbu kacang. Ya, jadi ini nanti stylenya seperti siomay Bandung, cuman memang kita nggak akan pakai ikan yang pastinya kenyal dan juga gurih. Dan siomay ayam yang akan kita bikin hari ini stylenya agak beda sama dimsum ayam atau siomay ayam yang pernah aku share dulu ya. Itu disajikannya sama saus sambal dan juga di resep ini kita akan gunakan labu siam. Oke langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Yang pertama ini untuk adonannya, pastinya bahan utamanya daging ayam. Di sini aku pakai potongannya paha file. Kalau kalian mau pakai dada bisa ya lebih less fat atau misalnya mau udah pakai daging giling juga bisa, cuman kalau pakai paha pastinya nanti jadi lebih juicy lalu kita akan tambahkan labu siam ya labu siam ini selain menambah volume nanti dia juga akan bikin adonan siomaynya dia empuk dan walaupun udah dingin dia nggak alot terus bahan lainnya di sini kita akan perlu bawang putih daun bawang, minyak, putih telur, kecap ikan lalu kita akan tambahkan tepung tapioka, tepung terigu, es batu dan bumbu-bumbu seperti garam, gula, merica, serta kaldu ayam bubuk atau bisa juga pakai penyedap atau kaldu jamur ya lalu untuk bahan-bahan bumbu kacangnya ya kita akan perlu kacang tanah yang sudah digoreng, bawang putih, bawang merah, kemiri, cabe rawit kalau mau pedes, kalau mau nggak terlalu pedes boleh di skip ya. Cabe merah keriting, daun jeruk, saus sambal, air asam jawa, gula merah, air dan juga ini tepung beras ini opsional ya. Nanti sebenarnya tepung beras supaya lebih kental, tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Dan terakhir aku akan tambahin juga jeruk limau supaya makin segar. Oke yang pertama ini kita akan bikin adonan siomaynya dulu ya sebelum kita olah dagingnya ini aku akan proses dulu untuk labu siamnya di sini aku parut halus tapi kalau kalian mau menggunakan food processor juga itu bisa ya jadi seperti di blender dan kalau udah ini airnya tinggal kita peres saja ya dibuang dan jangan lupa untuk resep yang udah aku cantumin di description box ya labu siamnya ini ditimbang dalam keadaan sudah diperas ya jadi air dari labu siamnya ini nggak 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 ikut ditimbang. Setelah itu, untuk daun bawangnya juga kita akan iris-iris dulu. Di sini aku akan iris halus dan bisa juga sedikit dicincang ya supaya nanti lebih merata lagi. Dan kalau sudah kita akan tumis pakai minyak. Tanpa ditumis sebenarnya bisa ya, cuman kalau ditumis itu biasa aromanya menurutku lebih wangi lagi. Nah, ini opsional. Cukup sebentar aja sampai layu, jangan sampai daun bawangnya ini berubah warna. Nanti kurang menarik, apalagi sampai gosong tuh jangan ya. Nah, udah cukup kayak gini aja, kita biarin di dalam minyaknya. Lalu sekarang kita akan proses daging ayamnya. Oke, pertama di sini aku akan gunakan food processor ya. Kita akan haluskan dulu sampai benar-benar halus tapi setengah dari ayamnya aja supaya nanti ayamnya tetap dapat tekstur. Ini kita akan haluskan dengan bawang putih, lalu garam, gula, kaldu atau penyedap dan juga merica bubuk ya. Ini kita akan haluskan sampai dia lengket. Kalau kalian suka tekstur siomay yang benar-benar halus, berarti dagingnya boleh semua dimasukin sekarang. Tapi kalau aku lebih suka nanti dagingnya itu dia ada sedikit tekstur, jadi kita dibagi dua tahap. Lalu buat kalian yang misalnya nggak ada food processor, mau menggunakan ayam giling yang siap pakai juga bisa sama, diaduk sama garam dan lain-lain seperti ini. Terus kalau udah lengket kayak gini, baru kita masukin bahan lainnya, mulai dari sisa dari ayamnya tadi. Terus di sini ada es batu atau bisa juga diganti dengan air es ya. Putih telur dan juga kecap ikan. Nah, kecap ikan ini aromanya khas ya, fermentasi ikan. Jadi pastinya aromanya akan membuat siomaynya lebih wangi. Cuman buat yang nggak ada kecap ikan, mau diganti kecap asin masih bisa. Terus kalau udah tinggal kita blender lagi sesaat sampai es batunya ini dia uh, halus semua ya. Oh ya, es batu ini fungsinya sebenarnya dalam membuat uh, daging olahan seperti siomay, sosis, bakso dan lain-lain itu kan biasa kalau kita yang namanya menghaluskan makanan entah uh, adonannya atau dari mesinnya tuh dia kena gesekan ya. Nah, untuk mencegah adonannya jadi hangat, nanti kan kualitas teksturnya menurun ya. Jadi biasa ditambahkan es batu supaya tetap bagus stabil. Oke, okay, kalau udah seperti ini, ini dia udah halus tapi masih bertekstur sedikit, nggak sampai yang kayak paste halus banget. Lalu aku akan pindahkan ke mangkok dan kita akan campur dengan sisa bahan lainnya, mulai dari labu siam, daun bawang yang sudah tadi kita tumis, berikut sama minyaknya juga. Ini bakalan bikin wangi. Tepung terigu dan juga tepung tapioka. 
lalu tinggal kita aduk rata. Nah untuk resep lengkap semua udah aku tulis di description box. Tapi kadang walaupun udah sesuai resep, misalnya tadi ayam yang kalian masukin terlalu basah dan lain-lain itu pasti ada berbagai perbedaan. Jadi perlu diperhatikan juga untuk teksturnya. Kalau memang terlalu kental, kita bisa tambahkan air es lagi atau enggak air biasa ya ke dalam adonan. Semakin cair adonan pastinya semakin jadi lembut ya lembek. Tapi kalau kalian suka yang lebih kenyal dan juga bentuknya lebih kokoh Nah segini juga konsistensinya cukup ya bisa kalian perhatikan Jadi pada saat dikukus dia nggak akan leber ke bawah Tapi dia akan mempertahankan bentuknya Oke sekarang kita akan siapkan kukusan Ini untuk kukusannya boleh dialasin pakai baking paper atau yang lainnya Atau simply kita oles minyak aja ya Mencegah supaya nggak nempel Dan kalau udah tinggal kita bentuk aja siomaynya Pertama ini aku akan bentuk dulu menggunakan sendok Jadi kayak bulat kayak gini ya Ukurannya kalau mau lebih akurat bisa juga dengan cara ditimbang. Nah, kalau kalian mau ngebentuknya pakai kulit siomay, aku juga udah pernah share caranya gimana di video dimsum ayam. Atau kalau kalian mau isi adonan ini ke dalam tahu, pare, dan lain-lain, aku juga udah pernah share di video siomay Bandung ya caranya gimana. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal rapikan aja bentuknya. Boleh pakai sendok, boleh juga pakai garpu. Kalau pakai garpu kayak gini, ini dia jadi agak bercorak ya. Terus jangan lupa supaya dia bentuknya juga cantik ya, nggak bleber, ini kita tarik dari samping-sampingnya ke arah atas seperti ini. Lalu tinggal kita kukus saja ini sampai matang ya, kalau ukuran segini kurang lebih 20 menitan juga dia bakal matang. Oke, okay, sambil nunggu matang dan juga sebelum kita bikin sambal kacangnya, aku mau share nih. Kalian tahu nggak sih kalau transfer antar bank itu pasti kena biaya admin setiap kali transfer ya? Aku kan sering banget nih ya belanja lewat online terus akhirnya juga bayar harus transfer dan gak dikit juga yang beda bank. Nah, setiap kali transfer kena biaya admin deh. Terus temen aku kasih tahu nih, aplikasi transfer uang namanya ini Flip supaya bisa transfer beda bank tanpa biaya admin. Selain untuk transfer beda bank, Flip juga ini bisa top up e-wallet, OVO, GoPay, ShopeePay gratis ya. Transfer ke banyak tujuan cukup dengan satu kali transfer sampai bayar tagihan listrik dan juga top up token listrik ini bisa. Pasti yang memudahkan banget ya untuk pembayaran keperluan sehari-hari karena transfer kemana-mana ini gratis biaya admin. Dan Flip ini juga pastinya aman karena sudah memiliki lisensi dari Bank Indonesia. You download aplikasi Flip di Google Play Store ataupun App Store. Oke, sekarang kita akan olah bumbu kacangnya. Pertama, ini untuk bawang putih bawang merahnya, kita akan potong-potong dulu ya, supaya nanti ke gorengnya lebih merata. Dan juga kemiringnya ini akan digeprek ya. Cabai rawit, cabai merah juga boleh diiris-iris supaya nggak meletus. Lalu kita akan tuang minyak, di sini aku memang menggunakan minyak cukup banyak. Lalu kita akan tumis bawang putih, bawang merah dan juga kemiringnya dulu ya. Kalau udah setengah jalan, kayak gini udah mulai sedikit menggelap, baru kita akan masukkan cabenya sambil kita goreng ya. Terus kalau udah siapkan blender, ini kita akan haluskan ya. Hati-hati kalau kalian menggunakan blender plastik yang nggak tahan panas, mungkin harus ditunggu dulu sesaat ya. Lalu kita akan blender juga sama kacangnya. Jangan lupa ditambah air supaya lebih mudah halus. Untuk bumbu kacang kali ini, aku bikin kacangnya ini agak halus ya, supaya nanti proses memasaknya juga lebih cepat dan Saus kacangnya tipenya yang lembut, bukan yang kasar. Tapi kalian bisa sesuaikan juga sesuai selera. Kalau sudah halus, kita masukkan kembali ke minyak yang tadi bekas goreng bawang. Dan kita akan tumis bersamaan dengan daun jeruk dan juga gula merahnya. Ini boleh kita masukin sekarang. Ditumis sebentar. Lalu untuk airnya juga masukkan sekarang. Asam jawa, lalu saus sambal. Menurutku saus sambal ini cocok ya untuk bikin tipe saus kacang yang lembut. Kayak gini dan lebih bersaus Terus juga terakhir garam Nah ini kita tinggal masak aja Oh ya kalian juga bisa lihat ya ini airnya aku tambah cukup banyak Karena di sini aku mau bikin saus kacangnya tuh dia yang lebih kayak saus gitu ya Lembut terus aroma kacangnya juga lebih soft Ada sedikit saus sambal, asam, manis, segar Karena penggunaan kacangnya yang sedikit ini Ini kan jadi encer ya Makanya aku akan kentalkan pakai tepung beras Nah kalau udah kayak gini jangan lupa dicicipin ya konsistensinya juga udah sesuai tinggal kita matikan apinya
Hmm. Ini kenyal, gurih, wangi. Tadi kita pakai daging ayam, kurang lebih 500 gram, bisa jadi 30 pisi siomay yang size-nya juga cukup besar, serta dagingnya ini tetap berasa ya, jadi ini bukan kayak siomay yang aci doang gitu. Enggak, dia yang pastinya tetap wangi juga. Wangi dari aroma daun bawang, bawang putih, terus ada sedikit kecap ikan, ya itu ngebantu banget walaupun kita nggak pakai daging ikan, tapi dia dapat wanginya. Lalu untuk saus kacangnya pastinya lembut dan juga rasanya segar ya, manisnya berasa, ada asamnya juga, wangi udah pasti. Dan kalau misal kalian mau ada tambahan kecap manis gitu, bisa pakai tanpa kecap manis pun ini udah enak. Semua resep lengkap udah aku tulis di description box, jadi tinggal kalian cek aja. Oke kalau gitu thank you for watching, jangan lupa juga untuk cek aplikasi Flip ya, yang tadi aku udah share, aku udah taruh link di description box yang tinggal kalian klik. Atau untuk info lebih lengkap langsung aja kunjungin ke sosial medianya flip underscore ID. Kalau Rikuk, take care Divina Hermonet Davis Pantry di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini tipe siomay favorit kalian ya. Siapa tahu nanti kita akan bikin resepnya. Stay tuned terus and see you in the next video.